हेलो स्टूडेंट गुड मर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल दत्तास इन्स्टिट्यूट सो फिजिक्स मैथ एंड मोटीशन आज के जो करो से फिजिक्स एक टपिक्स कर पजेक्टल मोशन एट पजेक्टल मोशन जो मोशन प्लेन जो चैप्टर आए वैक्टर आए वो वैक्टर तुम्हार सिक्स तुम्हार पार्ट है आज के ठीक है सिक्स नम्बर पार्ट एट सार्ट भिडियो है आठ भिडियो है तो पजेक्टल मोशन आज के पजेक्टल मोशन का क्या धरण हरिजेंटल पजेशन नोट बार्टिकल पजेशन एम सबग आलोचना करब तरह बेसिक कन्सेप्ट आम आलोचना करब तब किस अंक हमें करो एखे कि प्रब्लेम से तुम्हारे सुविधा है तक एन रेफारेंस नहीं ठीक है और जो मैथगुल फैमिली सबाई आ बस कथा बोलो ना तो तुम्हारा देवल खूब भलोक काटाओ एनजय करो भलो थे ठीक है चलो आप शुरू करी तो अनेक अनेक शुभे तुम्हारा देवाली सब चलो शुरू करी आज के आज के देखो प्रथम जो पार्ट कर तुम्हारा प्रजेक्टल मोशन जिस तरह मध्य हरिजेंटल पजेशन थे बाटिकल पजेशन थे तो वोगुल आज के बेसिक जो कन्सेप्टगुल आज है से बुझे दीची ठीक है सो देखो प्रथम हमें हमें कैमरा बोलो आप कौन चैप्टर का करी से मोशन प्लेन मैं वैक्टर प्रजेक्टल मोशन हरिजेंटल पजेशन करी से तुम्हारा हरिजेंटल पजेशन मैं मैंने कितने पजेशन अनेक धरण है प्रजेक्टल मैं मैं ये जिसमें बढ़ते हैं बोलते प्रजेक्टल और प्रजेक्शन मैं मैंने कि एक अबजेक्टर जो तुम ऊपर दिखे थ्रो करवा उथ इनिशियल भैलासिटी उथथ सम इनिशियल भैलासिटी तक वो पार्टिकल की कर जत खण अब्दी फ्लैट मोडे थको जत खण अब्दी से ऊपर मैं फ्लैवर थको हाँ तरह जो पार्टा ये पार्टा के बला हाँ कि ट्रेजेक्टरि तरह फेनोमेटा ये हम तुम्हारे प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट मोशन वो अबजेक्ट का सपोज हमें मार्केट का जो ऊपर दिखे मैंने छिड़े दी तो पाए थ्रो करी को इनिशियल बैलासिटी दिए हाँ तक से प्रोजेक्टर मोशन हो जाए बट हमें जो एम एमने छिड़े दी तो है ना बिकज एट हो जाए कि ये फ्री फल बुझते बिकज ये हो जाए फ्री फल ये क्योंकि मना रखते हैं हमें जो ये छाड़ी से और जो थ्रो कर इनिशियल से प्रोजेक्ट लोन से ये कर फ्री फल हो जाए सो तुम्हारा जिस मना रखते हैं ठीक है सो आज के अभी जो प्रथम जो क्लसटा कराची से तुम्हारा प्रोजेक्ट लोन मतलब हरिजेंटल मोशन का जिस कि मध्य क्यों जिस थे तरह डायग्राम एके पूरा कन्सेप्ट क्लियर कर दीची ठीक है चलो मन कर मन कर बार बार हमें बार बार बीस तुम्हारे बेसिक कन्सेप्ट थको जो बेसिक क्लियर थे फाउंडेशन क्लियर थे तेल तुम जो दिखे सैन करते जो दिख मैच करते तो बेसिकटा जाना खूब दरकारी हरिजेंटल पजेशन का देखो हमें ऊपर थे यार ग्राउंड ऊपर थे सपोज तुम धर को बिल्डिंग ऊपर थे कि कर एक पाथर टुकड़ा एक स्टोन के तुम कर थ्रो कर ले जो तुम इटे थ्रो कर तक तरह मध्य क्यों थे कि इनिशियल भैलासिटी थको ठीक है एक इनिशियल भैलासिटी थको एक इनिशियल बैलासिटी थको तो बैलासिटी का कहते थ्रो करार पर से करलो ये एक पात निल पात नहीं पड़ल ये ग्राउंड के टाच करलो तो ये तरह मोशन प्रोजेक्ट मोशन है ठीक है और जो पार्टिकल्ट पार्टिकल तो है ना जो अबजेक्ट के थ्रो कर जाए कि एखे प्रोजेक्टेल बुझते जो अबजेक्ट के थ्रो कर प्रोजेक्टेल अच्छा तो ये हे ग्राउंड हाइटा कत ग्राउंड हाइट हो एज एंड दौर पार्टिकल जो थ्रो करार पर को पार्टिकुलर टाइम दर टी ते आफ्टर टाइम टी आफ्टर आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कथाई मुभमेंट पोसल ए पार्ट पॉइंट आसल पी पॉइंटे तो पी पॉइंट कोडिनेट कि एक्स कमा वाई तर मैं तरह हरिजेंटल डिस्टेंस का कत है एक्स और पार्टिकल डिस्टेंस ऊपर से कतटू नीचे पड़े से कई अने के क्यों ए पार्टा के वाई धरने और ए पार्टा के एक्स धरने ये तो बोल है कारण से ऊपर थे पड़े निजे दिखे जा तो निजे दिखे जो जित निजे दिखे जो थ्रो करतम तो पार्टा हो पार्टिकल डिस्टेंस एखे पार्टिकल डिस्टेंस हो ठीक है अच्छा सो एखे देखो तो आप क्यों जिस पाई हमें फर्मुलागू डिराइव करा जस्ट हमें देखी करो फर्मुलागू बुझे दीची जी की फर्मुला आज है तुम्हारा फर्मुलागू मना रखते हैं ठीक है सो एने देखो पजिशन अब द पार्टिकल प्रोजेक्ट पजिशन अब द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एटेम टी एक पार्टिकुलार टाइम पर थ्रो कर लम थ्रो करार पर दुई मिनट तीन मिनट पाँच सेकेंड दस सेकेंड पर वोटा तर पजिशन दीते हैं तो मैं तरह बार्टिकल डिस्टेंस और हरिजेंटल डिस्टेंस क्यों से कि 
x is equal to ut and y is equal to half gt square. The position of the x comma y. What's the word? Econ equation of trajectory. Equation of trajectory. What is the same? The same is the same. The same is the same. The same is the same. The same মানে এরকম এরকম ভাবে মানে ফ্রি পলি মানে ডি টু গ্র্যাভিটি সেটা ইউ এটা কার্ভ করে পড়বে নিচের দিকে ঠিক আছে এই যে পার্টটা এখান থেকে শুরু করে যে পার্টটা এই পার্টটা কি তার ট্রাজেক্টরি তো এইটা ইকুয়েশনটা কি করে বার করব এটা একটা প্যারাবোলা শেপ হয় এটা হচ্ছে y g 2 u স্কয়ার ইনটু x স্কয়ার যেটা কিন্তু এখানে অ্যাসিলেশন ডি টু গ্র্যাভিটি আর x টা তো বুঝতে পারছো মানে হরিজন্টাল ডিসটেন্স ঠিক আছে নেক্স ভেলোসিটি আফটার অ্যাটেম্পটি আমি থ্রো করলাম থ্রো করার পর তার ভেলোসিটি কত হবে কোন একটা পার্টিকুলার টাইম পরে হ্যাঁ তার ভেলোসিটি কত হবে তার ভেলোসিটি হচ্ছে তোমার ভি ইকুয়াল রুট ওভার অফ ইউ স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ার টি স্কোয়ার ঠিক আছে এই পার্ট এই জায়গাতে এই পয়েন্টে ফি পয়েন্টে পার্টিকুলার ভেলোসিটি যদি বি হয় তাহলে বি ইকুয়াল ওভার রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ার টি স্কোয়ার ঠিক আছে অ্যান্ড নেক্সট টাইম অফ ফ্লাইট এটি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস টাইম অফ ফ্লাইট টাইম অফ ফ্লাইট মানে কি দেখো আমরা বনে করি অনেক সময় যে আমরা ফ্লাইটের টিকিট কাটি ফ্লাইটের টিকিট কাটি আসলে আমরা ফ্লাইটের টিকিট বলতে আমরা প্লেনের টিকিট কাটি না ফ্লাইট মানে আমরা কিসের জন্য কাটি আমি কতক্ষণ অব্দি ফ্লাই করবো না এখন ফ্লাই করি মানে যখন একটা প্লেন টিক টেক আপ করলো আমার টেক আপ করা আর এবং পর থেকে আর আর তোমার ল্যান্ড করা আঁকবো যে আমরা কি করি ফ্লাই মোডে থাকি না আমরা ফ্লাইট মোডে থাকি মোডে থাকি ফ্লাইট ফ্লাইট মানে আমরা ফ্লাই করে থাকি তো ওই উটের জন্য বলা হচ্ছে ফ্লাইটের টিকিট তো ফ্লাইট মানে হচ্ছে টাইম অফ ফ্লাইট মানে আমি এখান থেকে এখান অব্দি আমরা হাওয়ার মধ্যে থাকবো না তো ওই জিনিসটার টাইম কত মনে লাগবে সেটা হচ্ছে টি ইকুলো রুট ওভার অফ টু এইচ বাই জি এইচ মানে তার হাইটটা ঠিক আছে গ্রাউন্ড থেকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে হরিজেন্টাল রেঞ্জ হরিজেন্টাল রেঞ্জ মানে হচ্ছে এ পার্টটা এই যে এই পার্টটা হরিজেন্টাল রেঞ্জ মানে এ পার্টটা তো এই পার্টটা আমি কি করে বার করবো এই পার্টটা বার করা হচ্ছে হরিজেন্টাল রেঞ্জ আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু হবে রুট টু বলো ইউটি বা ইউ ইন্টু রুট ওভার টু এইচ বাই জি এটা হরিজেন্টাল রেঞ্জ তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা কি কার ক্ষেত্রে হবে ইন কেস অফ তোমার হরিজেন্টাল পজিশনের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা মানে এই এই ফর্মুলাগুলো কাজে লাগাতে হবে এখন স্যার কী ধরনের প্রবলেম আসতে পারে অনেক কোশন থাকে যে আমি এই তো থিওরিটা জানলাম এটার থেকে রিলেটেড কোশন কী ধরনের আসতে পারে অনেক কোনো কোনো সময় কি হয় যখন অনেক সময় কী করে একটা বোম বারিং করে হ্যাঁ যে আমরা যে ওই করলো না কিছুদিন আগে যেতে মানে শুনেছিলে যে মানে সার্জিক্যাল টাইপ তো একটা ফাইটার জেট যখন আসে সামনে তার টার্গেট থাকে ওইখান থেকে যদি বোমটা রিলিজ করে না তখন সেটা কি হয় একটা হরিজেন্টাল পজিশন হয় এত স্পিডে যাচ্ছে এতটুকু হাইট অলরেডি উড আছে এইভাবে গিয়ে পড়লো তখন তার তার থেকে কী করতে হয় হরিজেন্টাল রেঞ্জ বার করতে হয় বার্টিক্যাল হাইট বার করতে হয় বা ওই অ্যাঙ্গেলো পজিশনটা কিন্তু সেটাও বার করতে হয় তো এগুলো তোমার পছন্দ হয় বিশেষ করে উপর থেকে যখন ফায়ার করা হয় বম্বারিং করা হয় বা ফাইটার জেট থাকে এই ধরনের কেসে এইগুলো থাকে মানে হরিজেন্টাল পজিশনটা থাকে বিশেষ ব্যাখ্যা আমি অনেক কোশ্চান তোমার এই হরিজেন্টাল পজিশন থেকে এসছিল তোমার কোথাও মধ্যে বিবি আসলে নিটের মধ্যে দেখবে মেডিকেল এন্ট্রেন্স বা যে এন্ট্রেন্স আছে ঠিক আছে সো এই পার্টটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে মুখস্থ করবে এবং বেসিকটা বোঝা চাষ আমি বারো বলছি বেসিকটা বোঝো বেসিক কার ফাউন্ডেশন কোনো সময় চেঞ্জ হয় না ওটা তুমি যদি বুঝতে পারো ওটাকে লিঙ্ক করে তুমি যে কোনো লেভেলে যে কোনো আইআইটি লেভেল কো যে অ্যাডভান্স নিট লেভেল যে কোনো এন্ট্রেন্স লেভেলে তুমি স্টেট লেভেল এন্ট্রেন্সের কোশ্চন তুমি সলভ করতে পারবে নিজে নিজে করতে পারবে এবং উইথ উইথ অ্যান হেল্প ঠিক আছে তুই যদি বেসিক কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে তো এই পার্টটা দেখানো তোমরা তারপর আর একটা পার্ট আছে প্রজেকশনে সেটা হচ্ছে তোমার বাটিকল বসে যদি উপর থেকে আমি নিজে এটা তো করলাম কি আমি উপর থেকে থ্রো করলাম নিচে পড়লো আর এমন তো হতে পারে না আমি নিজের থেকে থ্রো করলাম সেটা আবার নিয়ে গিয়ে পড়লো যেটা মিসাইল হয় মিসাইল তুমি দেখছো গ্রাউন্ডে যে মিসাইল থাকে গাড়ি থেকে কী করা হয় একটা মিসাইল এমনি তা করা থাকে এটা থেকে মিসাইলটা উপর উঠলো উপরে গিয়ে নিচে গিয়ে আবার ওইখানে টার্গেটে ফিক্স করলো তো এই ধরনের কী হয় এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা কী করতে হবে আমার ওই পার্টটা বুঝতে হবে তো এটা দেখে নাও একটু চলো আমরা একটু মোছে নেই তারপরে পরে পাটটা দেখছি ঠিক আছে দেখো একটু আমি দেখে দিচ্ছি এটা হোয়েন পার্টিকেল হোয়েন অবজেক্ট projected at an angle theta with the horizontal
এটা এক্স এটা ওয়াই অ্যাঙ্গেল থ্রো করার সময় হচ্ছে ভেলোসিটি ইউ অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল থিটা এটা হচ্ছে তোমার হাইট ম্যাক্সিমাম হাইটে বলতে পারো এটা হচ্ছে রেঞ্জ আচ্ছা কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে শেষ হয়ে এখানে আসলো সাপোজ পি এক্স কমা ওয়াই তাহলে এই ডিসটেন্সটা হবে এক্স আর এই ডিসটেন্সটা হবে ওয়াই আর যেহেতু এখানে অ্যাঙ্গেল করা যাচ্ছে তো এখানে তার ভ্যালোসিটির বি ওয়াইটা হবে ইউ সাইন থিটা আর এখানে বি এক্সটা হবে ইউ কস থিটা ঠিক আছে আর অ্যাট দি হাইয়েস্ট পেন এটা তো হাইয়েস্ট পেন অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর বি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইউ কস থিটা আচ্ছা আমি এটা নিখে নিলাম দেখেন নি চলো আমি একটু এক্সপ্লেন করি আরও কিছু আছে তোমার এখানে আমি কি লিখলাম এখানে চার নম্বর দিয়ে লিখি এখানে টাইম অফ লাইট টি ইকুয়াল টু টু ইউ সাইন থ্রি ডাবাই জি টাইম অফ অ্যাসেন্ড টাইম অফ ডিসেন্ড ইউ সাইন থ্রি ডাবাই জি ম্যাক্সিমাম হাইট এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই টু জি রেঞ্জ হরিজেন্টাল রেঞ্জ সেটা আমি এখানে লিখে নিই দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটার মধ্যে আগের থেকে একটু বেশি আছে ঠিক আছে সো এইটার মধ্যে কী আছে দেখো হোয়েন এন অবজেক্ট প্রজেক্টেড অ্যাট অ্যাঙ্গেল থ্রিটা উইথ দ্য হরিজেন্টাল সে হরিজেন্টালের সাথে যদি একটা অ্যাঙ্গেল করে মানে থ্রো করা হয় সেটা যদি মিসেল হতে পারে বা কোনো একটা জিনিস তুমি থ্রো করে নেবে হরিজেন্টালের সাথে কত হবে করে অ্যাঙ্গেল থ্রিটা করে পার্টিকুলারের সাথে না হরিজেন্টালের সাথে ঠিক আছে সো যদি থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করে তুমি থ্রো করো হ্যাঁ থ্রো করার সময় তাহলে কী হবে সে একটা পার্টিকুলার টাইমে পি পয়েন্ট আসলো তো সেমভাবে আমরা কি করলাম পজিশন আফটার টাইম টি এটা কত হবে এক্স এটা হচ্ছে এক্স আর এই পার্টটা হবে ওয়াই তো এক্সগুলো কী করে বার করে ইউ কস থিটা আর ওয়াই ইকুয়াল টু ইউ সাইন থিটা টি ঠিক আছে মাইনাস কত হবে হাফ জি টি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন অফ ট্রেজেক্টরি ইকুয়েশন অফ ট্রেজেক্টরি কেন বার করবো ইকুয়েশন এই যে পার্টটা এই পার্টটারে কী করে বার করবো সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টেন থিটা মাইনাস জি বাই টু ইউ স্কোয়ার কস করতে এটা ইন্টু এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ট্রেজেক্টরি পাস আর এটা অনেক সময় এটাও বলা হয় যদি বার্টিক্যাল হাইট আফটার টাইম টি বার্টিক্যাল হাইট কত সেই এই ফর্মটা ইউজ করা হয় আমি একটা লিখে দেখে নিই এটা আমি একটু সুযোগ করে লিখে নিই বি ইকুয়াল টু ইউ সেন্থিটা আচ্ছা সাত নম্বর ফর্মটা হবে যদি এখানে লিখি বার্টিক্যাল হাইট আফটার টাইম টি সেটা কত হবে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু ইউ সাইন থিটা ইন্টু টি মাইনাস আম জি টি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হবে সো এই পার্টটা গেল নেক্সট আছে তোমার ভ্যালোসিটি আপটার টাইম টি ভ্যালোসিটি কত হবে বি এক্স আর বি ওয়াই 
দুটো বেলে একটা ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটা হরিজন্টাল ভেলোসিটি তো ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটা হচ্ছে bx আর হরিজন্টাল ভেলোসিটি হচ্ছে bi তো তাদের রেজাল্ট ভেলোসিটিটা কত হবে b √ bx² by2 তো bx bi তো আগে প্রথম দেখেছিলে এটা দেখে নিও তো এখানে bx টা হবে হয়ার bx হবে u cos θ আর by টা হবে u cos sin θ gt u sin θ gt ঠিক আছে এটা আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম আগে আগে আগেটার মধ্যে তো এখানে দেখো ভেলোসিটি অফ টাইম t যদি কোনো ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি হয় হরিজন্টাল ভেলোসিটি bx u cos θ আর ভার্টিক্যালটা কত হবে u sin θ gt কারণ গ্র্যাভিটি তার তাছে না এর u sin θ gt হবে তো তারপর তুমি রেজাল্ট ভেলোসিটি কেন বার করবে b √ bx² by2 তো এই পয়েন্টে আমার ভেলোসিটিটা কত হয়েছে b এই পয়েন্টে কত হবে আমার b তো তার ভার্টিক্যাল ডিরেকশন কত হবে এই জায়গাটাতে হবে bx আর ওই সাইডটা হবে by ঠিক আছে bx আর by আচ্ছা আর এটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম হাইট কারণ একটা একটা পজিটিভ জোন উপর তো ফায়ার করা হয় তখন তার একটা ম্যাক্সিমাম হাইট অফ দি উঠে ওটা হচ্ছে কি আবার এইভাবে ঘুরে আসে ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম হাইটে কি মনে রাখতে হবে দা হাইয়েস্ট পয়েন্টে কি হয় সবসময় বি ওয়াইটা জিরো হয় মানে ভার্টিক্যাল যে ভেলোসিটি আছে সেটা জিরো হয় আর হরিজন্টাল ভেলোসিটিটা কত ইউ কস থিটে হয় কারণ যদি হাইয়েস্ট পয়েন্টে আর ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি জিরো হয় কেন এটা কারণ রিজেন্টটা কি দেখো আমরা জানি হাইয়েস্ট পয়েন্ট একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে তখন কি হয় গ্র্যাভিটির জন্য ভেলোসিটি জিরো হয়ে যায় কোনো একটা অবজেক্ট তো এখান থেকে যখন থ্রো করছে সে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে তার মানে কি তার হরিজন্টাল যে ভেলোসিটি সেটাকে তার সামনের দিকে গিয়ে নিচ্ছে আর তার ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি তার সামনের দিকে উপরে তুলে নিচ্ছে ঠিক আছে তো হাইয়েস্ট পয়েন্টে তো উপরে আর উঠছে না তার মানে এখানে ভেলোসিটি কত হবে জিরো আর এ সাইডে কী থাকবে বিউ এক্সটা থাকবে এই সাইডে বি এক্সটা থাকবে ঠিক আছে তো বি এক্সটা কত বিউ কস থিটা যদি কোনো সময় তোমরা কয়ে বলে যে হাইয়েস্ট পয়েন্টে ভেলোসিটি কত হয় বা হাইয়েস্ট পয়েন্টে কারেন্টে কত তোমরা কিন্তু ভুল করে ওই ইটা করে নাও যে ভাইস পয়েন্ট ভেলোসিটি জিরো করে জিরো করে নাও না জিরো হয় না কারণ তার হরিজেন্টাল ভ্যালোসিটি থাকে আর ওই ভ্যালোসিটিটার জন্য সেটা কী করে এই পার্টটাকে কমপ্লিট করে এই পার্টটা কমপ্লিট করে বুঝতে পারছি বাকি পার্টটাও কমপ্লিট করে যদি এখানে ভ্যালোসিটি নাই থাকতো তাহলে সেটা কী হতো একদম ডাইরেক্টলি ফ্রি পড়ে যেত মানে এখান থেকে সোজা নিচে পড়ে যাস পড়ে চলে নিচে পড়ে যেত ঠিক আছে আচ্ছা তো বি ওয়াই হচ্ছে এটা বি এক্স হচ্ছে এটা তারপরে আমি দেখ দেখলাম দেখো হরিজ আচ্ছা এটা বললেই টাইম অফ ফ্লাইট টাইম অফ ফ্লাইট মানে আমি এখান থেকে শুরু করি এই এখান অবধি মানে টেক আপ করার পর থেকে থ্রো করার পর থেকে এটা গ্রাউন্ডে টাচ করার অবধি যে সময়টা নিয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে টাইম অফ ফ্লাইট তো টাইম অফ ফ্লাইট বার করার ফর্মুলা করতো টি ইকুয়াল টু টু ইউ সাইন থিটা বাই জি আর টাইম অফ অ্যাসেন্ট আর টাইম অফ ডিসেন্ট মানে কি দেখো টাইম অফ অ্যাসেন্ট হচ্ছে মানে আমি থ্রো করার পর একদম হাইয়েস্ট পয়েন্ট উঠো অবধি যে সময়টা নেই সেটা হচ্ছে টাইম অফ অ্যাসেন্ট আর হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে নিজে গ্রাউন্ডে নামার যে সময়টা নেই সেটা হচ্ছে টাইম অফ ডিসেন্ট তো টাইম অফ অ্যাসেন্ট হচ্ছে এখান থেকে এই ডিসেন্সটা হবে টাইম অফ অ্যাসেন্ট মানে টাইমটা এখান থেকে এখানে আসতে যে সময়টা লাগবে টাইম অফ অ্যাসেন্ট আর এখান থেকে এখানে আসতে যে সময়টা লাগবে সেটা টাইম অফ ডিসেন্ট এমন টাইম অফ অ্যাসেন্ট আর টাইম অফ ডিসেন্ট অলওয়েজ ইকুয়াল হয় মনে রাখবে টাইম অফ অ্যাসেন্ট এবো তার ইকুয়ালি যে দুইটা ইকুয়ালি হয় সবসময় বুঝতে পারছি দুইটার ভ্যালু কত হয় ইউ সাইন থিটা বাই জি হয় আর টাইম অফ ফ্লাইট হচ্ছে টু ইউ সাইন থিটা বাই জি যেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট ম্যাক্সিমাম হাইট কোনো কোনো সময় বার করতে পারলে তো ম্যাক্সিমাম হাইটের ফর্মুলাটা কিন্তু সেটা হচ্ছে তোমার এইচ ইকুল টু ইউ স্কোয়ার সায়েন্স কো থিটা বাই টু জি এইচ ইকুল মনে এইচ ইকুল টু ইউ স্কোয়ার সায়েন্স কো থিটা বাই টু জি ঠিক আছে এটা হচ্ছে তো ম্যাক্সিমাম হাইটের ফর্মুলা আর আরটা হচ্ছে হরিজন্টাল রেঞ্জ হরিজন্টাল রেঞ্জ মানে কোনটা এই যে ম্যাক্সিমাম হাইট তো এটা এখানে হাই স্পেন্ড তারপর নিচে নামলো এখান থেকে আর হরিজন্টাল রেঞ্জ হচ্ছে এটা এই পার্টটা যে হরিজন্টাল যে ডিসেন্সটা টেবেল করে সেটা সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার হরিজন্টাল রেঞ্জ মনে হবে তো মনে রাখবে এই পার্টটা হচ্ছে হরিজন্টাল রেঞ্জ বা হরিজন্টাল রেঞ্জ এটা ফর্মুলাটা কিন্তু ইউজ কার সাইন টু থিটা সরি এখানে হ্যাঁ ইউজ কার সাইন থিওরি ডে বাই জি ঠিক আছে সো এই গেলো তোমাদের মোটামুটি একটা থিওরি টাইপ কনসেপ্ট ঠিক আছে মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটার মানে প্রজেক্টাল মোশনে তো প্রথম পড়িয়েছিলাম আমি হরিজন্টাল প্রজেকশনটা এখন হচ্ছে যে বার্টিক্যাল প্রজেকশন বলা হয় এটাকে বার্টিক্যাল প্রজেকশন ঠিক আছে তো এইটার মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেসের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকে তুই তোমরা এই ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে এখানে আমি ছয় সাতটা ফর্মুলা দিয়েছি যেমন এটা দিয়েছিলাম বার্টিক্যাল হাইট আফটার টাইম টি সে মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে যে আমি থ্রো করার পর সে কতটুকু উপরে গেল কতটুকু অল্টারটিউড সে উপরে গেল আফটার টাইম টি তখন আমরা এইভাবে বার করবো যেমন চন্দ্রা একটু করেছিল না এখানে পুরোটা হচ্ছে প্রথম মিসাইল বা রকেট যখন লঞ
চলো আশা করি তোমরা দেখে নিয়েছো ওইটা আমরা এখনও কী করবো কিছু অঙ্ক করবো ঠিক আছে চলো দেখে আমরা কিছু অঙ্ক উঠি এখান থেকে কিছু নিয়ম রিলস না করলে কী হবে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না তোমাদের যারা দেখছো এটা সেটা বারবার বলছি যে ভিডিওগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে বলবে ঠিক আছে প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাকে বলবে তো এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার প্রজেক্টাল মোশন মধ্যে প্রথম যে অঙ্কটা করাবো সেটা হচ্ছে আজকে প্রথম অঙ্ক সেটা হচ্ছে ইফ এ প্রজেক্টাল ইজ প্রজেক্টেড এ পার্টিকেল ইজ প্রজেক্টেড এ পার্টিকেল ইজ প্রজেক্টেড एट एन एंगल सिक्सटी डिग्री उथ दरिजेंटल उथ दरिजेंटल उ दरिजेंटल उथ ए कार्डिक एनार्जी কে দ্য কার্ডিক এনার্জি অ্যাট দি হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইজ অপশান জিরো বি নাম্বার অপশান কে বাই টু কে বাই ফোর কে বাই এইট চলো প্রথম যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ পার্টিকুলার ইজ পজিটিভ অ্যাট অ্যাঙ্গেল আর সিক্সটি ডিগ্রি উইথ দ্য হরিজেন্টাল উইথ দ্য কারেন্টিক এনার্জি কে দ্য কারেন্টিক এনার্জি অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইস তাহলে কারেন্টিক এনার্জি হাইয়েস্ট পয়েন্টে কত হবে কোশ্চনটা কী ছিল এটা প্রশ্নটা ভালোভাবে বুঝতে হবে তোমার যে একটা পার্টিকুলটা যদি থ্রো করা হয় সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উইথ হরিজেন্টাল মানে হরিজেন্টালের সাথে আমি থ্রো করলাম কত সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আচ্ছা তা কারেন্টিক এনার্জি কত ছিল ইনিশিয়ালি কে তাহলে হাইয়েস্ট পয়েন্টে যখন সেই পার্টিকুলটা যখন হাইয়েস্ট পয়েন্টে উঠে যাবে তখন তার কার্ডিক এনার্জি কত হবে সেটা বার করতে বলেছে দ্যাট মিনস তুমি যদি এটাকে ড্র করো তাহলে কী হবে জিনিসটা অনেকটা এরকম হবে এ বি থ্রো করা হয়েছে এই পয়েন্টে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল সিক্সটি ডিগ্রি থ্রিটা ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি আর বেলাসিটি ধরো আমি ইগো ধরে নিলাম আর এখানে কার্ডিক এনার্জি কত কে আর সরি এখানে কার্ডিক এনার্জি কে আর এখানে হচ্ছে কার্ডি ফাইনাল কার্ডিক এনার্জি কে ডেস আমি বার করতে হবে ঠিক আছে ইন টার্মস অফ কে দিয়ে তো কী করে বার করবো দেখো এখানে আমরা জানি আমি লিখে নিই ইনিশিয়াল কার্ডিক এনার্জি কত হবে ইনিশিয়াল কারেন্টিক এনার্জি কে ইকুয়াল টু হাফ এম পি স্কোয়ার তো অ্যাট দি হাইয়েস্ট পয়েন্ট অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অ্যাট দি হাইয়েস্ট পয়েন্ট কত বি কত হবে ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি বি ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু বি কস থিটা দ্যাট ইজ বি থিটা তো আমাদের এখানে কত আছে থিটা ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি আছে না হুম তো বি কস সিক্সটি ডিগ্রি তো বি কস সিক্সটি ডিগ্রি লেখা যায় বি ইন্টু ওয়ান বাই টু দ্যাট ইজ বি বাই টু তো ফাইনাল কারেন্ট কারেন্ট এখানে যে দ্য হাইস্ট পয়েন্ট কত হবে দেয়ার ফোর অ্যাট দি হাইস্ট পয়েন্ট কে আর ডেস্ট ইজিকাল টু হাফ এম বি ডেস স্কোয়ার বি বাই টু হোল স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই টু এম বি স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই ফোর দ্যাট ইজ এটা লেখা যায় কে কে বাই ফোর অপশান নম্বর সি ইজ কারেক্ট দেখো কোশ্চনটা বুঝতে পারছো নি কোশ্চনটা তো কী বলেছে কোশ্চনটা বলেছে যে হাইয়েস্ট পয়েন্টে কারেন্ট এনার্জি যেটা কত হবে সেটা কী করে বার করবো তো আমি এখানে ইনিশিয়াল কারেন্ট এনার্জি কত ধরলাম হাফ এম বি স্কোয়ার আমি ধরলাম ও পার্টিকুলার মাস কত এম তার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি কত থ্রো করার সময় সেটা হচ্ছে বি মানে এখানে যে ভ্যালোসিটি আছে সেটা বি ধরে নিলাম ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বি তাহলে তার কারেন্ট এনার্জি কত থ্রিটা অ্যাঙ্গেলটা আছে থ্রিটা সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট আমি বলেছিলাম যে ভ্যালোসিটি কত হয় পার্টিকুলার ভ্যালোসিটিটা জিরো হয় পার্টিকুল কম্পোনেন্ট ভ্যালোসিটি আর হরিজেন্টালটা কী হয় বি কস সিটা হয় তো বেলো বসে দিলাম বি কস সিটা কত সিক্সটি কস সিক্সটি কত হাফ 
that is b by 2 তো কারেন্ট এখানে যদি হাইয়েস্ট পয়েন্ট হবে কেয়ার এর সিস্টেমটা হাফ ইন b ড্যাশ স্কয়ার তো b ড্যাশ কত আছে b by 2 তো b by 2 এর স্কয়ার করলাম কত আসলো এখানে 1 by 4 into হাফ ইন b স্কয়ার তো আমরা এই যে দিস পার্টটা আছে হাফ ইন b স্কয়ার এটা কি লিখতে পারি কে লিখতে পারি দ্যাট ইজ k by 4 হবে आंसर তো আমাদের কোন অপশনটা কারেক্ট হলো c নাম্বার অপশনটা কারেক্ট হলো ঠিক আছে সো এই পার্টটা এটা এখানে একটু चलो आम्रा नेक्स्ट आम्रा कुपार का क्वेश्चन टा कर बो तो पार क्वेश्चन टा जनों देलो चलो शुरू करी इसके जन कोटन नंबर हो गए क्वेश्चन नंबर टू हो गए क्वेश्चन नंबर टू हाँ क्वेश्चन नंबर टू डे हो चाहे हमें एक तो देखे नहीं क्वेश्चन टा ए पार्टिकल कैन हैव दी सेम रेंज आर सेम रेंज आर फॉर Two angles of projection. If T one and T two be the times of flight in the two cases. then the product of two times of flight is directly proportional to one by r square वन बार आर आर डी नंबर हे आर स्कोर सो তোমাদের এখন বলছি যে কোশ্চেনটাকে ভালো করে বুঝতে হবে ঠিক আছে তো কোশ্চেনটা কি দিয়েছিল এ পার্টিকেল ক্যান হ্যাভ দ্য সেম রেঞ্জ আর ফর্স ফর টু অ্যাঙ্গেলস অফ প্রজেকশন ইফ টি ওয়ান এন্ড টি টু বি দ্য টাইম অফ ফ্লাইট ইন দ্য টু কেসেস দুইটা কেস দুইটা পজেক্টটা থ্রো করেছে আগে ছিল একটা এখন দুইটা কেস দুইটা পজেক্টটা থ্রো করা হলো দুইটা অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে হ্যাঁ ঠিক আছে দেন দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য টু ফ্লাইটস মানে টি ওয়ান এন্ড টি টু বার করতে হবে কার ফর্মে বার করতে হবে আর এর ফর্মে বার করতে হবে তো আমি এটা একটু ড্রো ড্রয়িংটা করি ড্রয়িংটা করলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে একটা পার্টিকাল থ্রো করা হচ্ছে তারপর আরেকটা এখান থেকে থ্রো করা হয়েছে ধরো সাপোজ তো এটার অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে তোমার এটা এটার হচ্ছে ধরলাম then the part of the time process acha tar part hole same the same range range the same tar mane tader range the same mane ekhane dita same thakbe r1 equal to r2 hobe to ekhane ekta angle hobe mm eta dhoro theta 1 eta hocche theta 2 eta t1 eta t2 time lagbe tole amar tiki bar korte hobe t1 into t2 how much eta bar korte hobe so ami tomader ekta jinish bole rakhi jodi range soman thake रेंज जो समान थे तेल साम अफ दंगल कत टू एंगल कत मन मन रखें इफ रेंज इज सेम दें साम अफ दंगल साम अफ दंगल्स उल वि नाइनटी डिग्री दैट इज मैं दैट इज थीटा वन प्लस थीटा टू कई डिग्री हो ठीक है अच्छा सो एन देखो सल्यूशन क्यों करब एखे से देखो 
তো আমার বার করতে বলেছে টি ওনার টি টু করতে হবে ইন দ্য ফর্ম আর তো এখানে আমাদের দিয়ে দিয়েছে কি সেম রেঞ্জ রেঞ্জ সমান মানে কি তাদের সাম অফ দ্য অ্যাঙ্গেল সেম অ্যাঙ্গেলটা থিটা প্লাস থিটা ওয়ান কত হবে হ্যাঁ দুটো কত হবে একটা দুটো সাম করলে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে টি ওয়ান কত হবে আমি ধরো টি ওয়ান হচ্ছে টাম প্রাজেন্ট টু ইউ সাইন থিটা বাই জি তাহলে টি টি কত হবে টু ইউ সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা বাই জি মানে এটা হবে থিটা টু এটা হয়ে যাবে টু ইউ কস থিটা বাই জি দ্যাট মিন্স দ্যার ফোর টি ওয়ান ইন্টু টি টু কত হবে টি ওয়ান টি টু হবে টু ইউ সাইন থিটা বাই জি ইন্টু টু ইউ কস থিটা বাই জি সো এখানে কত আসছে তোমার আমি তো নিলাম এখানে টু ইউ স্কোয়ার টু সাইন থিটা কস থিটা বাই জি স্কোয়ার তো এটা লেখা যায় টু ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি স্কোয়ার তো আমাদের রেঞ্জের ফর্মুলাটা কী ছিল আমি এটা কী লিখতে পারি দেখো আবার আমরা ছিল ইউ স্কোয়ার টু বাই জি ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি লিখতে পারি তো এটাকে রেঞ্জ লেখা যায় এটাকে লেখা যায় রেঞ্জ তার মানে টি ওয়ান ইন্টু টি টু ইকুয়ালটা হবে টু বাই জি ইন্টু আর তাহলে টি ওয়ান ইন্টু টি টু এই পার্টটা কনস্ট্যান্ট এটা পোর্শনটা কত হবে আর হবে অপশন নাম্বার কত সি নাম্বার কারেক্ট সি নাম্বার সঙ্গে কারেক্ট ঠিক আছে সো দেখো এ পার্টিকাল যদি সেম রেঞ্জে পজিটিভ পজিটিভ করা হয় তখন আমি বলেছিলাম সাম অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস কত হবে সবসময় সাম অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস হবে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো টি ওয়ান দেওয়া আছে এটা আর টি টু দেওয়া আছে এটা তো টি ওয়ান টি টু কত হবে এটা আমি সাম করলাম করার পরে এই যে টু সাইন থিটা কস থিটা লেখা যায় সাইন টু থিটা তো তুমি তৃতীয় মতো পেয়েছিলে আর বাকি যে পার্টটা আছে ইউজ কেয়ার সাইন্স 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 টু থিটা বাই জি এটা কী লেখা যায় আর লেখা আর লেখা যায় মানে রেঞ্জ লেখা যায় ঠিক আছে তো আমি রেঞ্জ লেখে দিলাম তার মানে টি ওয়ান আর টি টু কত আসলো আলটিমেটলি ইকুয়াল টু টু বাই জি আর তো টু একটা কনস্ট্যান্ট জি একটা কনস্ট্যান্ট নাইন পয়েন্ট এইট বাই টেন যাই ধরো কনস্ট্যান্ট সো এটাকে আমি কী লিখতে পারি কে লিখতে পারি তো জ আমি লিখ লেখা যায় যে টি ওয়ান ইন্টু টি টু ইকুয়াল পোর্শনটা কত হবে আর হবে বুঝতে পারছি তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা খুব মনে রাখবে এটা জেম এসের কোশ্চেন আই এটির কোশ্চেন কিন্তু এটা ঠিক আছে এটা ভালো খেয়াল রাখবে এটা যে নিটেও এসছে এরকম টাইপের কোশ্চেন তো দেখে নাও তারপরে চলো নেক্সট আমরা কোশ্চেনটা দেখাই নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমার চলো নেক্সট কোশ্চেনটা চলে যাই আমরা তিন নম্বর কোশ্চেনে চলে যাবো আজকে তিন নাম ঘোষণ রয়েছে যে এ পার্টিকেল ইস পজিটিভ টু ফোর্টি ফোর ডিগ্রি এ পার্টিকেল ইস প্রজেক্টেড এট এন অ্যাঙ্গেল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি স্টপ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য রেঞ্জ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হাই এট এন্ড এ দ্য পার্টিকেল দ্য রিলেশন বিটুইন রেঞ্জ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হাইড অ্যাটেন্ড বাই দ্য পার্টিকেল এজ আবার নাম্বার অপশন দ্য রিলেশন বিটুইন ভিভো হ্যাঁ আর ইকুয়াল টু ফোর এইচ বি নাম্বার ফোর আর ইকুয়াল টু এইচ আর সি নাম্বার হচ্ছে তোমাদের টু এইচ ইকুয়াল টু আর আর ডি নাম্বার হচ্ছে নান অফ দিস নান অফ দিস নান অফ দিস ঠিক আছে
बुझे नो तो क्वेश्चन की हो देखो हमें तुम्हारा बी अब क्वेश्चन आज है पार्टिकल जो पजिटेड कर फोर्टी फाइव डिग्री एंगेले रिलेशन विट्यून रेंज एंड मैक्सिम हाइट एटेंड बै द पार्टिकल तो यहाँ क्यों देखो तुम एक भिकार एक ड्र करना यहाँ जेटा पार्टिकल ये थ्रो कर एंगल्ट कत फोर्टी फाइव डिग्री एट तरह मैक्सिमाम हाइट एट हो रेज इट हम रेज तर आर एट हो मैक्सिम हाइट तो आर एजर मध्य क्यों सम्पर्क है से बार करते हैं ठीक है से बार करते हैं तो एखे की गिवेंद आज है गिवेंद आज थ्री टाइल टू कत फोर्टी फाइव डिग्री तो हमारे रेजर फर्मुलाटा कि रेज हिसे इ स्कोर सैन थर्टी डे बी तो मैंने इ स्कोर सैन नाइनटी डिग्री बै जि तो हो जाए इ स्कोर बै जि तर देखो एन एच ए फर्मुलाटा बसें एच इज गोल्ड कहते हमें जी इ स्कोर सैन स्कोर थीटा बै टू जि तो इ स्कोर सैन स्कोर थीटा मैंने सैन फोर्टी फाइव डिग्री स्कोयर बै टू जि तो कहते हैं इ स्कोर वन बै रोड टू फोर स्कोयर बै टू जि दैट इज इ स्कोर बै फोर जि तर मैंने कि लिखा जाए ये वन बै फोर इंटू इ स्कोर बै जि इ स्कोर बै जि रे कि लेखा जाए एस लेखा जाए ना आर लेखा जाए आर लेखा जाए तो मैं हमें लिखते परि एखान जे आर इक्ल टू फोर एच एट रिलेशन मैं आर इक्ल टू फोर एच मैं ए नम्बर अपशन इज कारेक्ट ए नम्बर अपशन इज कारेक्ट ए नम्बर अपशन इज कारेक्ट ठीक है तो तुम्हारा एक बार बार देखे हमें क्यों कर नर्माल जिस एक साधारण एक देवा आज एक एंगल देव आज है और हाइट और रेंजर मध्य रिलेशन बार करते हुए तो रेंज क्यों अब यूज कर सैंट टू टाइप जी बेलू बुट कर लाट आसलो और हाइट फर्म लाते बेलू बुट कर लाट आसलो तपर कि इटे लेखा जाए आर आर दिए तुम्हें डिबेट करते पर जस्ट इटे कि लेखा जाए लेखा जाए तो आर तो दैट मीस आसलो कि एच इक्ल टू आर बै फोर तर मान हे आर इक्ल टू फोर एच आर इक्ल टू कब फोर एच हो ठीक है बस ये देखे ना चलो आप चार नम्बर क्वेश्चन जाए इसके देखो आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज है चार नम्बर क्वेश्चन इफ टू बल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल सिक्सटी डिग्री एंड थार्ट फोर्टी फाइव डिग्री टू बल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल सिक्सटी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री एंड द टोटल हाइट रिज आर सेम एंड द टोटल हाइट रिज आर सेम सेम कम देन दे आर इनिशियल वेलोसिटीज आर इन द रेशियो देन दे आर Initial velocities are in the ratio. Or root three is to root two. Root two is to root three. C number is three is to two. Or two is to three. सो सल्यूशन देखो हमें कर कोश्चन का बुझते हैं क्वेश्चन का क्वेश्चन का भारत बुझते हैं से कोश्चन का किलो इफ टू बल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अफ सिक्सटी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री एंड द टोटल हाइट रिज आर सेम एखे अंगेल दो दवा आज है दो बल्ट दो एंगेले फ्लो करा हे हाँ तर हाइटा जो सेम थे तो क्यों तरह इनिशियल बेलासिटीजगल पर तो ड्र कर नहीं ड्र ना कर 
তুমি বুঝতে পারবে না আমি ধরলাম এই একটা অ্যাঙ্গেল আর এ আর একটা অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে তোমার কত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর সাপোজ এটা হচ্ছে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি দেন দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ধরো এটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি হচ্ছে ইউ ওয়ান এটা হচ্ছে ইউ টু ঠিক আছে এখন তারা কি বলেছে তাদের হাইটগুলো সেম যে এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু হবে যতটা অ্যাঙ্গেল আমি মারি না কেন সেটা কি এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু হবে এটা তো ফেকাতে বোঝা যায় না বাস এটাই হয় এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু যদি তাদের টোটাল হাইট রিস্ট আসে মানে এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু হয়ে যায় এই কেসের মধ্যে সাপোজ সেটা এইভাবে থ্রো করার পর সেটা বেশি না উঠলে এখানে এখান থেকে গেলো নামলো আর এটা এখান থেকে গিয়ে আবার ঠিক এইভাবে গিয়ে আবার এইভাবে নামলো ঠিক আছে তো হাইটগুলো সেম হয়ে যাবে তো সেম যদি হয় তাদের ইনিশিয়াল ব্যালাসিটি বার করতে বলেছে তো তো ইনিশিয়াল ব্যালাসিটি কী করে বার করবে দেখো আমরা ইনিশিয়াল ব্যালাসিটি দেখো তো আমার সিম্পল জিনিস এখানে কী দেওয়া আছে আমার দেখো একটা যে থ্রিটা ওয়ান ইকুয়াল টু কত সিক্সটি ডিগ্রি আর থ্রিটা টু ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ফর্টি ডিগ্রি তো আমাদের হাইটের ফর্ম লাগে তাই এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান স্কোয়ার সায়েন্স স্কোয়ার থ্রিটা ওয়ান বাই টু জি তাহলে ইউ ওয়ান স্কোয়ার সায়েন্স স্কোয়ার কত হবে সায়েন্স স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি বাই টু জি তো ইউ ওয়ান স্কোয়ার সায়েন্স সিক্সটি ডিগ্রি বলে কত রো থ্রি বাই টু মানে রো থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার বাই টু জি তার মানে ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই থ্রি বাই ফোর বাই টু জি আচ্ছা সেমভাবে আমরা বার করে নিই এস টুটা বার করে নিই ইউ টু স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থ্রিটা টু বাই টু জি ফর্মুলা তাহলে ইউ টু স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার কত হবে এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাই টু জি তো সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বেলো কত ওয়ান বাই রোড টু বাই টু জি তাহলে ইউ টু স্কোয়ার দেন হচ্ছে ওয়ান বাই টু বাই টু জি এখন আমরা কী করবো আমাদের যে রিকার রিটার্নটা আছে সেটা আমি করে নিচ্ছি দেখো এখন আমি কি করব এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ টু করে দিই তাহলে ইউ ওয়ান মানে এইচ তা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চন বলে যেতে হাইটগুলো সেম না হাইটগুলো সেম এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু তো এইচ ওয়ান হচ্ছে তোমার ইউ ওয়ান স্কোয়ার থ্রি বাই ফোর বাই টু জি ইউ টু স্কোয়ার ওয়ান বাই টু বাই টু জি তো টু জি টু জি কাটা যাবে এখান থেকে ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই ইউ টু স্কোয়ার আসবে ইকুয়াল টু কত আসবে ওয়ান বাই টু বাই থ্রি বাই ফোর তাহলে কত আসবে ইউ ওয়ান বাই ইউ টু স্কোয়ার ফোর বাই ওয়ান বাই টু ইন্টু ফোর বাই থ্রি এটা তাহলে টু হবে তো আনসারটা আসবে ইউ ওয়ান স্কোয়ার আর ইউ ওয়ান বাই ইউ টু ইকুয়াল টু রুটু বার অফ টু বাই রুটু বার অফ থ্রি দ্যাট ইস রুট টু ইস টু রুট থ্রি আনসারটা কত হবে রুট টু ইস টু রুট থ্রি হবে ঠিক আছে তো অপশন নাম্বার বি নাম্বার অপশন ইস কারেক্ট হবে সো দেখো চার নাম্বার আটটা অঙ্ক করাবো তো এইগুলো তোমাদের একটু বড় করে বসতে হবে ঠিক আছে সো এখানে কি বলেছে আমি বলেছি আবার দেখো দুইটা বল যখন পজিটেড করা হয় একটা অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ তাহলে আমার থিটা দেওয়া আছে এমন তাদের ম্যাক্সিমাম হাইটটা সেম কোনো সময় ম্যাক্সিমাম হাইট বলতে পারে কোনো সময় কী করে রেঞ্জও বলতে পারে যাই কিছু বলুক না কেন তুমি কী করো তোমার কাজটা করতে হবে তোমার বেসিকটা বসতে হবে যদি বসতে না আমার পজিটেড মোশন অঙ্ক করতে গেলে কী করতে হবে ড্রিংকটা করে নেবে ড্রিংকটা করলে কী হয় তোমার মধ্যে অনেক কিছু কনসেপ্ট তোমার মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ড্রিংকটা সবসময় করে নিয়ে করে করবে তারপরে জাস্ট আমি কী করলাম এখানে থিটা ওয়ান থিটা লাগলাম ফর্মুলাতে বসলাম সিম্পল হয়ে গেলাম এটা আসলো এটার বলে বসলাম এটা আসলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন এইচ ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ টু বাস সিম্পল হয়ে গেলাম এটা চলে আসলো এখন ওই কোশ্চেন এমনও বলতে পারে যে রেঞ্জগুলোর সিম তাহলে কী করবে আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর এর ফর্মুলা ইউজ করবে এখন আর ফর্মুলা আর টু ফর্মুলা ইউজ করবে করে দুইটাকে ইকুয়াল করে দিলে আর চলে আসবে ঠিক আছে তো এরকমভাবে সিম্পল হয়ে করতে পারবে খুব সোজা জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট আমরা কোশ্চেন আমরা লাস্ট করবো আজকে তো আজকের যে লাস্ট কোশ্চেনটা আমি করবো সেটা হচ্ছে তোমার পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে এ বল ইস ফায়ার 
ना ए बॉल इज थ्रोन ए बॉल इज थ्रोन फायर करा है ना थ्रोन थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी रू थ्री मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विथ द हरेजेंटल द बॉल विल बी एट ए हाइट ऑफ फोर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम टी बैकेट जी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए नंबर रूट टू सेकेंड रूट थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड तो आजकल जो लास्ट क्वेश्चन आज है से कर दीची से आज के लास्ट क्वेश्चन है भिडियो अनेक लम्बा हो जाए अनेक समय हाँ तो देखो ए लास्ट क्वेश्चन मैं करो बाड़ी हम आज के देव ना पर डेट दिए देव ठीक है नेक्स्ट आठ का पजेट चले प्रश्न पर आओ मैं पाँच आठ प्रश्न करिए तपर एखन के होम दिए देव जो हरिजेंटल पजेशन कर बुझेम वोटार पर ही करो बेस कर किस क्वेश्चन देव गुम टोम अंक जो थे फ्लैट फ्लैटर जेटे तो एखे देखा बल इज थ्रोन फ्रम द ग्राउंड उइथ बेलोसिटी अफ मीटर स्कोर अच्छा मेकिंग एन एंगल अफ सिक्सटी डिग्री उइथ हरिजेंटल तुम एक क्लिक करते हो ये एक ड्र करते हो रहा सोल्यूशन करब मैं एक ड्र कर सुविधा है कि कर ड्र कर एक्स एट वाई बल इज थ्रो नो ग्राउंड कत बेलोसिटी अच्छा ये बेलोसिटी मैं इन यू दो आ कत टोटी रू थ्री मीटर पर सेकेंड एक एंगल सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री एंगल तैरि कर लो यूटा एखान के अच्छा बल इज एट ए हाइट अफ फोर्टी मीटर जो धरो ये सपोज ये मुभमेंट कर लो ये हाइटा धरो जो ये हाइट मैं वाई इक्ल टू हो हाइट जो फोर्टी मीटर है तक एखान ये पुष्ते मैं जिरो थी पॉइंट पुष्ते टाइम कत लगे से करते चले हमें आबा रिपिट कर एक पजेट जो थ्रो करा तो बेलोसिटी कत यहाँ से कत डी अंगेले थ्रो कर सिक्सटी डिग्री अंगेले ए थ्रो करार पर एक समय पर देखा गया तरह बार्टिकल हाइट मैं अल्टिट्यूड कत फोर्टी मीटर ठीक है और जो फोर्टी मीटार है तेल ओ पॉइंट ए पॉइंट जाते मैं वो हाइट रिच होते वो हाइटे पोचते समय कत लगे से बार करते बोले ठीक है तो क्वेश्चन आम वेट कर देखो एखान एखे जाते समय कत लगे से बार करते बोले तो एक कर तुम्हारे बार्टिकल हाइट दिए एक फर्मुला दिए दिल बार्टिकल हाइट एटीन बै पार्टिकल ठीक है वो पजिशन अफ द पार्टिकल तो अपने कैन बार करब एखे एक फर्मुला छो यू इक्ल टू यू सैन थीटा इंटू टी माइनस हम जी टी स्कोर तो वाई इक्ल टू तेने वाई कत है फोर्टी यू तो हे टोटी रू थ्री इंटु सैन सिक्सटी डिग्री इंटु टी डे बार करते हैं माइनस हाफ जी कत बार टेन टी मान टी स्कोर बार करते हैं तो फोर्टी माइनस टोटी रू थ्री इंटु रू थ्री बै टू इंटु टी माइनस फाइव टी स्कोर दिल्ली टेन दिल फोर्टी एट थ्री टी माइनस फाइव टी स्कोर हमें जी एखान सब एक साथ ही आई फाइव कम नहीं तो ये कटे जाए ये सिक्सटी माइनस टी स्कोर तो हमें सब एक साथ ही आस टी स्कोर माइनस सिक्सटी प्लस एट इक्ल टू कत जिरो तो ये मिडल टर्म कर दो टी स्कोर माइनस फोर टी माइनस टू टी प्लस एट इक्ल टू जिरो तो टी कमन ले टी माइनस फोर माइनस टू कमन ले टी माइनस फोर इक्ल टू जिरो तो टी माइनस फोर और टी माइनस टू इक्ल टू जिरो देर फोर टी इक्ल टू फोर सेकेंड अथवा टी इक्ल टू टू सेकेंड अच्छा तो कौन तो देखो देखो हमें पूरा टंक कर लम 
আমি জাস্ট ফর্মুলাটাতে বসালাম ওয়াই ইকুয়াল টু ইউ সাইন্স আইডেন্টিটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন তো সেই ফর্মুলাটা পজিশন অফ দ্য পার্টিকেল আফটার টাইম টি এটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশন হলে এক্সও হতো আর আমি এটা যেহেতু বার্টিকেল হাইট বলছে তার জন্য আমি কী করলাম ওয়াইয়ের পাটা নিয়ে করলাম বা আমি আলাদা করে ফর্মুলা লিখে দিয়েছিলাম যে বার্টিকেল হাইটেড বাই দ্য পার্টিকেল সো ছবিগুলো বেলুক বসিয়ে দাও এখানে ইউর বেলু দেওয়া আছে থিটা বেলু দেওয়া আছে টিটা বার করতে হবে এখন আমি সিম্পলিফাই করলাম সিম্পল এটা ক্লাস নাইনটিন এবং যে মিডল টার্ম করে আমি কী করলাম এখান থেকে টি ফোর সেকেন্ড বেরোলো আর টু সেকেন্ড বেরোলো এখানে আমার অপশান আছে টু সেকেন্ড ঠিক আছে বাট নাইস এটা আমার অপশান কী হবে সি নাম্বার হবে এখন যদি ফোর সেকেন্ড থাকতো যদি ফোর ফোর সেকেন্ড দেওয়া থাকতো তাহলে কোনটা দিত কোনটা চোর্স করতাম ঠিক আছে আফটার টাইমটি তো এটা একটা কনফিউশন হয়ে যেত কারণ এটা এটা এখানে তোমার ধরো তারা এই বিয়ে দিত না একটু ঘুরিয়ে কোশ্চেনটা করতো একটু অন্যরকম হতো বাট এখানে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার দুইটা টাইম কেন আসলো অনেক ধরনের কোশ্চেন আমি যখন কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটার জন্য আমি করাই ক্লাসের মধ্যে অনেক স্টুডেন্টরা বলে স্যার এখানে দুইটা টাইম কেন আসলো দুটিতে বোঝ আছে টাইম যদি কোনো দিন নেগেটিভ আসে তাহলে সেটা নিতে পারতাম যে না টাইম করে দিন হয় না সেটাকে আমি নেগলেক্ট করে দেবো বাস ওই টুটাকে নিয়ে নেব বাট এখানে দুটোই পজিটিভ টাইম এসেছে তা মানে কেন আমি টুটাকে কনসিডার করবো ফোরটাকে না তার কারণটা বলছি দেবো কারণ সে যখন এখান থেকে উঠে উঠে উঠতে উঠতে সবসময় এই পয়েন্টে আসতে এই পয়েন্টে আসতে তার কতটুকু সময় লাগে টু সেকেন্ড ফাইন এটা হাইটটা কত ফর্টি মিটার আবার সহন সে ম্যাক্সিমাম হাইট থেকে নিচে নামে দেখো ম্যাক্সিমাম হাইট থেকে নিচে নামে এই হাইটটা হতো আবার ফর্টি মিটার ফর্টি মিটার না তো এখান থেকে আবার ওইখানে বসতে তার কত সময় লাগে আরও টু সেকেন্ড সময় লাগে তার জন্য হচ্ছে ফোর সেকেন্ড বুঝতে পারছি এখান থেকে যেটা পড়তে আবার সময় লাগে কত টু সেকেন্ড তার জন্য ফোর সেকেন্ড তো এই জন্য হচ্ছে তুমি এই পার্টটা কারণ এর জন্য টাইম এখানে দুইটা এসছে কারণ ফর্টি মিটার হাইট তোমার দুইবারে হয় একবার ওঠার সময় হয় আবার নিচে নামার সময় তার ফর্টি মিটার হবে কারণ যেহেতু এটা হাইয়েস্ট পয়েন্টটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট হলে শুধু একবারেই হতো বাট যেহেতু এটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে কম আছে তার মানে এই সাইডেও আমার ওঠার সময় একটা ফর্টি মিটার হবে আর যাওয়ার সময় একটা ফর্টি নিচে নামার সময় ফর্টি মিটার তার জন্য এখানে টাইম এসছে দুইটা তো প্রথমবার উঠতে যে সময়টা লাগবে সেটা হচ্ছে তোমার কত ফর্টি টু সেকেন্ড পরে আবার এখান থেকে এখানে বসতে সময় লাগবে তো আরও টু সেকেন্ড তার জন্য ফোর সেকেন্ড এসছে তো এই জিনিসটি মানে মনে রাখবে কোশ্চেনটা গড়িয়েও করতে পারে একটু চেঞ্জ করে করে দিল যে এখানে কোনটা হবে ফোর হবে না থ্রি হবে ঠিক আছে যদি কয়েক ড্রপ করার সময় যা ফ্লাইটটা যখন মানে অবজেক্টটা যখন নিচে পড়ছে বা টাইম অফ ডিসেন্টের সময় তখন কিন্তু তোমার ফোর নিতে হবে ঠিক আছে সো দেখে নাও একটু আই হোপ তোমরা বুঝতে পারছো আমি পাঁচটা কোশ্চেন করে দিলাম আরও কিছু কোশ্চেন করবে এবং যারা যারা এই ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই এই জিনিসটাকে শেয়ার করে বন্ধুদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ করে শেয়ার করবে কারণ আমি বেঙ্গুলে আমি মনে হয় আগরতলা থেকে প্রথম যে ইউটিউব চ্যানেল খুলছি আমি জানি না কিন্তু পার্সোনাল কেউ আছে কিনা আগরতলা থেকে আমি বেসিক্যালি ফোকাস করছি যারা কামের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে না আসতে পারে না আমি নিজেও কামের ছেলে মেয়ে ছেলে ছিলাম সেখানে ভীষণ প্রবলেম ছিল টিচারের তো এখনও টিচার এবং গ্রামের মধ্যে টিচারের ভীষণ প্রবলেম থাকে সবাই আসতে পারে না এখানে মানে ভীষণ কস্টলি হয়েছে ঘর বরাবর থাকা বিশেষ মানে লাইফ স্টাইলে অনেক বেশি মানে হাই ফাই থাকে আগরতলা আসা তো যারা দূরে দূরে থাকো তারা আমরা ভিডিওটা দেখো তোমরা ভিডিওটা দেখলে আমার মনে মানে পুরোপুরি হয়ে যাবে আমি যে ভিতরে ক্লাস করাই ক্লাসরুমে আর আমার কোচিং আর এখানে তো ক্লাস করে টোটালি সেম থাকে কোনো ডিফারেন্স থাকে না হ্যাঁ ওইখানে নাম্বার অফ কোশ্চেন্স আমি বেশি করাই স্টুডেন্ট আমাকে কোশ্চেন করতে পারে বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আর আমি এখানে কোশ্চেন করি না আমি নিজে একটা অ্যাভারেজ ধরে আমি করেই দিচ্ছি তোমাদের আমি যতটুকু আমার এখানে করে এখন যদি এখানে কোনো ধরো আমি নিজেই কোশ্চেন করছি নিজে আসার আনসার করছি আর ওইখানে কেউ স্টুডেন্টরা আমাকে কী করে লাইভ দেখতে পারছে আমাকে কোশ্চেন করছে তার জন্য ওদের কাছে একটু সিম্পল লাগে তো তোমরা যেহেতু এখানে আসতে পারছো না তোমরা কী করবে এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে অ্যান্ড বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করবে অ্যান্ড কী করবে ভিডিওগুলো দেখবে ঘুরে 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 দেখবে কোন কোশ্চেন থেকে আমাকে অবশ্যই বলবে হ্যাঁ একজন আমাকে বলেছিলাম এক দুজন স্টুডেন্ট যে স্যার তুমি রিপ্লাই দাও না বা ইউ ক্যান রিপ্লাই অ্যান্ড তুমি কি মানে বেঙ্গুলিতে করতে পারবে বেঙ্গুলি আমি তো অ্যাকচুয়ালি কী হয় আমার কন্টেন্টগুলো ইংলিশে থাকে বাট আমি কমিউনিকেশনটা করছি বেঙ্গুলিতে বিকজ আমার বেঙ্গুলি রিজনটাকে তৈরি করার আমার ইন্টারেস্ট ছিল বাট যাই হোক আমি তোমাদের আজকেও অ্যানাউন্স করছি যে মানে আমার চ্যানেলে জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি থেকে তুমি ইংলিশে এবং হিন্দিতেও পাবে যারা যারা ব্যাঙ্গালোরতে বুঝতে অসুবিধা হয় বিশেষ করে যারা কেবি কেবি স্টুডেন্ট থাকে আমার এখানে অনেক কেবি স্টুডেন্ট থাকে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থাকে আসাম রেফারেন্স থাকে তো তাদের কি হয় তোমার ব্যাঙ্গালোরতে বুঝতে তো অসুবিধা হয় মানে কমিউনি
অনেক সময় মনে হয় দেখিও না অনেক সময় খেয়ালও থাকে না সো তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি তোমরা খারাপ পেও না কারণ আমরা টিচার সবাইয়ের জন্য সবাই কাছে সমান আমার কাছে যেমন মানে আমার ব্যাচে যারা পড়ে তারাও তারা আমার স্টুডেন্ট এবং তোমরা যারা আমাকে ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেলে দেখছো তারাও আমার আমার স্টুডেন্ট যারা আমার কাছে পড়ো না বাট দেখছো তারাও আমার স্টুডেন্ট ঠিক আছে সো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর আমি অবশ্যই হবে আর যেটা বললাম যে জানুয়ারি থেকে হিন্দি তার ইংলিশে হবে ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাই বাই টেক কেয়ার